പ്രോബബിലിറ്റിയിലെ അഡീഷണൽ തിയറാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് അഡീഷണൽ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഈവൻസിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റീനെ ആധാരമാക്കി അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അതിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ള പ്രോബബിലിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അവ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് അഡീഷൻ തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷണൽ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഈവൻസ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഈവൻസ് ആണോ അതല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വലി നോൺ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഈവൻസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം അഡീഷൻ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ അതായത് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഈവൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് നോക്കാം If A and B are two mutually exclusive events, the probability of occurrence of either A or B is the sum of their individual probabilities. രണ്ട് ഇവൻസ് അതായത് എ ആൻഡ് ബി ഈ രണ്ട് ഇവൻസും മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കണ്ടെത്താനായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി എന്നാൽ മ്യൂച്വലി നോൺ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഈവൻസ് ആണെങ്കിൽ അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഈവൻസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അതിനെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഓർ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി എ പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ബി എന്നാൽ മ്യൂച്വലി നോൺ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഈവൻസിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം If A and B are mutually non-exclusive events, the probability of the occurrence of either A or B is equal to probability of A plus probability B minus the probability of occurrence of both A and B. Mutually exclusive events in the case, that is the other case, A and B are not the same. That is the probability of A. പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ബി എന്നുള്ളതോടുകൂടി ആ ഫോർമുല അവസാനിക്കുന്നു പക്ഷേ മ്യൂച്വലി നോൺ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഈവൻസ് ആണെങ്കിൽ എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത അവിടെയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എയും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബിയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നും ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കുറച്ച് കളയണം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് എ ഓർ ബി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ വഴി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇൻ എ ഗാർഡൻ ദേർ ആർ ടു യെല്ലോ ഫ്ലവേഴ്സ് ത്രീ വയലറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫോർ റെഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ത്രീ ബ്ലൂ ഫ്ലവേഴ്സ് വൺ ഓഫ് ദീസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഈസ് പ്ലക്ക് അറ്റ് റാൻഡം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റെഡ് ഓർ യെല്ലോ ടോട്ടൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ട്വൽവ് റെഡ് ഫ്ലവർ പ്ലക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത റാൻഡമായിട്ടാണ് ഫ്ലവർ പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഫോർമുല തന്നെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കേസസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഈക്വലി ലൈക്ക്ലി ഇവൻസ് അവിടെ ഫേവറബിൾ ഇവൻസ് ആയിട്ട് നാല് റെഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ട്വൽവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് അടുത്തതായി യെല്ലോ ഫ്ലവർ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഔട്ട് ഓഫ് ദീസ് ട്വൽവ് ഫ്ലവേഴ്സ് ടു ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ഇൻ യെല്ലോ കളർ So, the probability is 2 by 12. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ഇവൻസ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് ആണോ മ്യൂച്വലി നോൺ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് മഞ്ഞയും ചുവപ്പും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവറ് അവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ഇവൻസും അതായത് എയും ബിയും മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഓർ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ബി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ബൈ ട്വൽവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കാർഡ് ഈസ് ഡ്രോൺ എ ട്രാൻഡം ഫ്രം ആൻ ഓർഡിനറി പാക്ക് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ കാർഡ് ഡ്രോൺ ഈസ് എയ്തർ സ്പെയ്ഡ് ഓർ ഡയമൻഡ് 
നമുക്കറിയാം സ്പേഡ് ഒരു പെട്ടി ചീട്ടിൽ പതിമൂന്നെണ്ണമാണ് അതുപോലെ ഡയമണ്ടും പതിമൂന്നെണ്ണമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പേഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത തേർട്ടീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു സിമിലർലി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഡയമണ്ട് ഈസ് ഓൾസോ തേർട്ടീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ഈ രണ്ട് ഇവൻസും മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് ആണ് കാരണം ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് സംഭവിക്കില്ല ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് സ്പേഡ് ചീട്ടെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് എടുക്കാം രണ്ട് കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ അവിടെ ലഭ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഓർ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ബി ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് എ കിങ് ഓർ എ സ്പേഡ് ഫ്രം എ പാക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് ബികോം കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ചോദിച്ചതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ കിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ദെൻ അഗെയിൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് സ്പേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് സ്പേഡ് കിങ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി എ ബി വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് വൺ കാർഡ് വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് ടു കണ്ടീഷൻസ് and hence these two events are mutually non exclusive events if the given events are mutually non exclusive events probability of a or b is equal to probability of a plus probability b minus probability ab therefore probability of a or b is equal to 4 by 52 plus 13 by 52 minus 1 by 52 next question a box contains 30 balls numbered from 1 to 30 one ball is drawn at random find the probability that the numbers of the ball drawn will be a multiple of first part 5 or 7 second question multiple of 3 or 7 രണ്ട് സ്റ്റേജിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ ബോൾ നമ്പേഡ് ആസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി മുപ്പതിൽ താഴെ അഞ്ചിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആറിനാണുള്ളത് ദെൻ അഗെയിൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബൈ തേർട്ടി മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ബോത്ത് ഫൈവ് ആൻഡ് സെവൻ മുപ്പതിൽ താഴെ അഞ്ചിൻ്റെയും ഏഴിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് ഒരു സംഖ്യ പോലുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ഇവൻസിനെയും മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഓർ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ബി ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർ ബൈ തേർട്ടി ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് getting a ball with the number which is a multiple of 3 or 7 selection of a ball numbered as a multiple of 3 that is 10 out of 30 or 10 by 30 then multiple of 7 that is probability of b 4 out of 30 21 which is below 30 is a multiple of both 3 and 7 adagonde ee thannirikkunna rendu events um mutually non exclusive events aanu addition theorem states that if the given events a and b are mutually non exclusive events probability of a or b is equal to probability of a plus probability b minus probability ab that is 10 by 30 plus 4 by 30 minus 1 by 30 similar question the serial numbers allotted to 30 balls kept in a box are 1 to 15 for 15 red balls serial numbers 16 to 20 for 5 green balls and serial numbers 21 to 30 for 10 black balls 
if one ball is selected at random, find the probability that the serial number of the ball selected is a multiple of 5 or it is a black ball. If we consider events, one multiple of 5 is a multiple of 5. That is a black ball. Multiple of 5 is 30. That is 5, 10, 15, 20, 25, 30. Then, black ball, that is serial numbers 21 to 30. So, probability of B is equal to 10 by 30. These two events are mutually non-exclusive events because there are two balls which satisfy both of these two conditions. That is 25 and 30. Addition theorem states that if the given events A and B are mutually non-exclusive events, probability of A or B is equal to probability of A plus probability B minus probability AB. That is 2 by 30. Therefore, probability of A or B is equal to 6 by 30 plus 10 by 30 minus 2 by 30. If probability of A is equal to 1 by 3, probability of B is equal to 1 by 4 and probability of A union B is equal to 4 by 13, what will be the probability of A intersection B? That's the question. Now, we have to look at the data. Probability of A is equal probability of B is equal to Probability of A union B is equal to Formula, we have to look at the formula. Probability of A union B that is A or B is equal to probability of A plus probability B minus probability AB. E formula on the modify the original number Uttaram Kandudikan Sadikim Ada probability of A union B right side like you game. Right side lola probability of A intersection B left side like him with the formula modify in then you have to replace the formula. So probability of A that is one by three plus one by four minus 4 by 13 that is probability of A intersection B contributing to the mark. That is 43 by 156 in the answer. Calicate University is the big common choice. Similar to the problem is that Descriptive item on the Rikino in the material low. The probability that a contractor will get a plumbing contract is 2 by 3, and the probability that he will not get an electric contract is 3 by 4. If the probability of getting any one of these contract is 3 by 4, what is the probability that he will get both these contracts? Plumbing contract is written on the Sathida. Namka Vata Tandit under 2 by 3. One minus two by three, that is one by three. Then again, electric contract kitta the canola sathida that is three by four. Angani anangil kitta nula sathida, that is probability of B is equal to one by four. Probability of A union B, that is probability of A or B is equal to three by four, that is also given. Probability of a union B is equal to probability of A plus probability B minus probability A intersection B. This is the formula. This formula is the formula. A union B right side, A intersection B left side. Then again, you have to replace the formula like this. So, probability of A union B is equal to 2 by 3 plus 1 by 4. Minus 3 by 4. That is 1 by 6.